Hola. Hola, Jack. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien, ¿y vos? Bien. Ahora pueden relajar un poco porque todo de este de Samyama no es en ningún examen. <risa> Vamos a tomar esto. Pero es en el examen, en el, la, los, los últimos momentos de la vida, dicen. Porque si no practicamos Samyama muy bien, los últimos momentos de la vida estamos lleno de miedo, lleno de todas cosas, sin foco. Y la próxima vida manifiesta de estos últimos momentos. Entonces, hay un examen, un examen muy importante. La próxima vida. <ríe> no, no, el fin de esta vida. Ah, <ríe> ¿Todos cómodos? ¿Bien? Tranquilo. En, bueno, hace mucho que hablamos, parece. Dos semanas. Estábamos hablando sobre qué? La, uh, en, no, we, Estábamos hablando en capítulo 3. Capítulo 3, el 12, 1-12. Sí, bueno, capítulo 3, versos 1, 2 y 3, está explicando que es Dharana, Diana y Samari. El número 4 dice, estos tres juntos, recuerdan que esto es Samyama. Y obviamente esta idea de Samyama es re importante para Patanjali. Um, Ay, y quedamos en el 3, 3, 3 era. I'll come up to that. I'll just go, I'll just do a quick review. Ah, dice que quiere hacer un, un repaso. <coughs> bueno, cuatro es Samyama. Um, bueno, en el In the end, this chapter three I was describing before is mostly ignored, especially by modern scholars and rational thinkers. Y el, como les había dicho, es, este capítulo tres es más ignorado por el, académicos y pensadores de modernos. And we have to remember that the, these translations are into English and are relatively new into Spanish even newer. Y tienen que pensar que estas traducciones hechas eh, en inglés y son nuevas y aún más en español. So in our in our current moment I think we have to see ourselves as babies learning to walk or or small kids learning to the alphabet. Y ustedes tienen que ver que estos somos como pequeños somos como pequeños niños recién nacidos o niños pequeños aprendiendo el abecedario. So if we're just learning the alphabet and then somebody hands us a, I don't know, uh, a manuscript by Dostoevsky or I don't know who something's going to come up So y si somos, estamos aprendiendo recién el alfabeto y alguien nos, entre, nos entrega un texto de Goethe, um, Clearly, we would be out of our out of our capacity of, of comprehension. Estaría muy lejos de nuestro de al alcance de nuestra comprensión. And I think in the context of modern uh, modern in translation of the of potentially in the modern era where we are, we have to see ourselves as small kids learning to read. Y, y, están, y en la perspectiva de donde Patanjali con su, y, y de la era moderna en la cual estamos y, y, y los textos traducidos en esta era, estamos, somos como pequeños niños recién aprendiendo todo esto. So, even, 
even on the scholarly level, it's the tendency to discard or disregard uh, such ideas as we find in chapter 3 of the Yoga Sutras. Y en la parte, y como y como académico, eh, que separándose o distanciándose o no prestando atención a este capítulo. But I think it's important we recognize that this chapter 3 is, <coughs> is significant for Patanjali in his time period. He thinks he's very, this is for him, this is the ultimate goal, this is the ultimate purpose. Y pero en la época de Patanjali, eh, era, este capítulo es muy importante, es, es como el objetivo último, el propósito último. And we can see that just by the classical style of writing going back to the sutra style and, and saying as much as possible in the fewest amount of words. Y podemos ver esto en la elección de escribir en una, en, de una manera antigua como es en sutra, queriendo decir lo máximo en, 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 en mínimas palabras. Uh, classical yoga. This is why Patanjali is considered classical is because he returns to the sutra style. Y es claro considerado clásico porque Patanjali porque él retorna al estilo de sutra. But if if you're writing something and you're trying to say the least, the most and the least amount of words. Si vos estás <coughs> escribiendo algo y estás queriendo decir lo máximo con las mínimas pocas palabras then obviously Patanjali felt that every single word was important. Por supuesto que Patanjali entonces pensaba, pensó que cada palabra era muy significativa e importante. And chapter 3 by itself is 20% of the Yoga Sutras. Y el capítulo 3 es el 20% de la totalidad de los Yoga Sutras which I think is a significant amount of, of effort on Patanjali's part to convey this, the impacts of, of Samyama. Y creo que es, esto implica un gran esfuerzo de Patanjali de, para poder transmitirnos la importancia de Samyama. So I think as, as we are small kids just learning the letters, y así como somos niños pequeños aprendiendo las letras, Obviously, we have to continue our small practices to get better with, with understanding the language and, and the, the practice in the, this case. Tenemos que cada vez ser más eh, mejores. En este caso, aprendiendo las, las técnicas, las prácticas. Recogn las prácticas. Recognizing that we're certainly not going to jump to the samyama of the sun and the moon and understand the universe that Patanjali is talking about. Sabiendo que entramos a la práctica de samyama, por ahí sabiendo que no vamos a saltar de inmediato al entendimiento del sol y la luna y los astros. And understand the, y entender así the el, universe. el universo. But I think... I think Patanjali would certainly expect any yogi to be applying samyama at no matter no matter what level we are. Pero creo que Patanjali espere que en, en cualquier que el practicante en el nivel que esté aplique samyama. And then it's verse 5 that he says samyama this is where we gain insight or or knowledge or understanding any words you want to pick here Y acá en el número 5 sutra 5 él dice que con la práctica es donde logramos descubrimientos internos insights And number 6 um Samyama is applied on the different stages. It's just talking about Samyama being at different depths. Y acá habla de que el Samyama tiene distintas profundidades. And then seven, he talks about introducing the idea of Samyama as the, th the last three internal limbs, where the first five limbs were more external practices. Y acá es donde él habla de que son miembros más internos, a la diferencia de los primeros Cinco que son más externos. But in verse 8, he also says, he also says that's compared, compared to the first uh, limbs, 
they're separate, one's internal and the rest are external. Y en el 8 él habla de que unos son internos y otros son externos, hay una separación. But compared to the ultimate goal then, Pero comparado uh, al, al, al objetivo máximo, then it becomes more external because there's still many stairs to climb. Es más externo porque todavía hay muchos peldaños que alcanzar. And if you read on later, there's talk about the idea of kaivalya and, and complete liberation, complete illumination, we would use the word. Y entonces, él así, ahí eh, continúa hablando de que ten, está la posibilidad de kaivalya, completa liberación o iluminación. And so samyama, in, compared, in comparison to kaivalya, then, would be just another, another step. Basically. Entonces, eh, Samyama comparado a Kaifaglia es otro peldaño. Then we spend a lot of time on verse 9. Y ahí pues llevamos un tiempo largo en el verso 9. Talking about samskaras and how Samyama is really about restraining or narodahaying the, the outgoing samskaras, the external Stimulus. Entonces acá en el verso 9 pasamos un largo tiempo hablando sobre cómo nirodajar, restringir los samskaras que van hacia la fuera. In, in the creation or the building of the muscle of the restraining samskaras, the more yogic, sattvic samskaras. En comparación a desarrollar a través de más eh, samskaras más sattvicos. And this is really the... For me, this is really the point of the whole practice, the whole chapter right here. Y acá, para mm. mí, este es el punto de toda la práctica. It's not about uh, obtaining superpowers. No significa alcanzar superpoderes. It's just recognizing that it's this process that has to take place in order to consider oneself on the yogic path. Es esto lo que tiene que sucedernos para que podamos este, realmente es con, ser considerados de que estamos en el camino correcto. Can you see that? ¿Pueden so, ver esto? Yeah. So basically, the outgoing samskaras are usually for us in, in many different directions. Y en los samskaras eh, son, van en distintas direcciones, en muchas direcciones para muchos nosotros. And we talked about how this is how we generally perceive reality to be scattered in many different directions, as y our es, mind continuously goes in different directions. Y esto es como la mente va en totalmente en distintas direcciones, <laughs> exactamente como lo hace. Which is why then we get to... Dharana, and that's concentrating on one particular object. Y ahí es cuando llegamos a Dharana, que es el, la práctica concentrándonos en un solo objeto. So these would be the outgoing samskaras. Estos son los samskaras que van hacia la fuera. And Patanjali would consider this a restraining or Nerodaha samskara. Y Patanjali va a describir este, esta flecha negra, como un samskara, un nirodaha samskara. And then, of course, as we get better at our nirodaha samskara, y, y a medida que estemos, seamos mejores en nuestro nirodaha samskara, then we build the muscle to begin to eliminate the outgoing samskaras. Y, y desarrollamos el músculo para eliminar estos samskaras que van hacia la fuera. So this is dharana. Esto es Dharana. This is when we take our, our focal point and we're, we're exercising our focus on one particular object. Esto es cuando estamos ejercitándonos en, una, en un, objetivo, un objeto particular. Then Patanjali says that <coughs> what happens is if this channel gets deeper and stronger with practice si esto se hace, este canal se hace más profundo con práctica then there's something that happens and then there's an opening almost like a communication like a telephone line opening so now it's not just one way it's actually a communication that's going on both ways y entonces qué sucede con práctica 
es que empieza a abrirse como un canal de comunicación, de ida y vuelta, como, como el teléfono. And so this, this then would be Diana. Y esto entonces sería Diana. So we can't get to Diana without practicing Dharana. It, it's, it's not, for 99.9% for .9 of us, it's, it's not possible. No, no, no es posible practicar Diana sin eh, practicar Dharana. Es imposible. So what we, what we have to begin to see here is that this is the, this is us, so this would be our identity. Esto, este sería nuestra identidad. And this would be the object, which also has its separate identity. Y esto, el triángulo And, sería el objeto que también tiene una identidad separada. So what happens here in Diana when the communication channel begins to open both directions? Aquí qué sucede cuando en Diana cuando la comunicación se abre en las dos direcciones? Is there begins to be a, a blur in the separation of the object, subject and object. Empieza como a, 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 a fundirse en la, en la identidad del sujeto con la identidad del objeto. And that blur then can continue. Y ese, 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 esa, esa fusión continúa. To the point of Samadhi. Y esto continúa hasta el punto de Samadhi. And samadhi then is when this <coughs> interchange, this link between subject and object becomes so blurred. Y este, esta relación entre sujeto y objeto eh, es tan difusa. That there no longer remains any separate identity process between the object, subject and the object. Y ya no hay una, una disociación entre el sujeto y objeto. So we have Dharana, Dhyana, and Samadhi. Y acá tenemos Dharana, Dhyana, y Samadhi. Now, all, all of this then is what well, we're, is Samyama. Todo esto es Samyama. So we have to recognize it as a single practice. Por eso lo tenemos que reconocer como una única práctica. And that this single practice, of course, just like your Adamuka gets a little bit better to the point where your body is so free that there is no separation between your, your body and the pose itself. Y hasta el punto en el cual como la aromuka, cuando uno la practica tantas y tantas veces, ya no hay una diferencia entre el cuerpo y la aromuka. But when we first do a pose, pero for example, lo, pero cuando lo hacemos la postura por la primera vez, there's a tremendous amount of identification process between I and me. Hay una identificación muy importante entre el yo and all of the physical sensations, usually pain or discomfort or whatever it may be. Y pero y mucha, y, eh, muchas sensaciones físicas puede ser dolor, cualquier otro desconfort. A separation between that and the, the pose itself. Entonces hay una diferencia entre nosotros, el sujeto y la postura. So for example, if you take a yogi like BKS Iyengar who chose his triangle here to be the asana itself. Si tomamos a BKS Iyengar que eligió acá este triángulo que fueran las posturas, sus posturas. Then you begin to have a, an understanding of his own commentary on the Yoga Sutras coming from, from this kind of direction. Y entonces empezamos a entender sus, los comentarios, sus comentarios de los Yoga Sutras en las cuales él se mueve en esta dirección. His commentaries are unusual in the traditional sense that he, he, doesn't, he doesn't comment on the sutras in order. Y acá es muy interesante porque él no comenta los Yoga Sutras en orden. Which, which tells me that it, it wasn't a, his study wasn't an academic study of the, of the Sutras. Lo cual nos hace pensar que su estudio no fue un estudio académico de los Sutras. And his method of interpretation of the Sutras came through his focal point of the Asana practice. Y, y la interpretación que él hace de los Yoga Sutras tiene origen en la práctica de asana, su práctica de asana. That was his samyama. 
Ese era su samyama. Now, traditionally, we spoke about this before. Many yogis followed a very different samyama path in the sense of having different objects as their focal point. Y acá es diferente para otros yogis que han seguido esta misma esto mismo y tienen otros objetos como foco. So that was verse 9, verse 10 is the mind's undisturbed flow occurs due to some sort. Verse 10 basically says we will either stay, continue with this idea of the mind going in many directions at once. En lo que dice el Sutra 10 es que podemos, vamos a continuar yendo en todas estas direcciones hacia la afuera. Which is how most of us live on a day-to-day -day basis. Así como muchos vivimos eh, en, en la día a día. And perhaps without any self-discipline or understanding of the yogic path, many of us could go through our whole life living like this. Y sin ningún entendimiento del camino de yoga, bueno, muchos podemos seguir viviendo de esta manera. And we're certainly not placing any judgment on whether that's good or bad. Y no queremos ponerle un juicio a esto si esto es bueno o malo. But we also have to not place any judgment on that whether it's normal or abnormal. Pero tampoco queremos ponerle el juicio de si es normal o anormal. Obviously, Patanjali is going to take a specific direction and say, we have to, in order to be yogis and move in the direction of understanding the sutras, we have to move in this direction. Pero dice, y siendo yogis, si queremos avanzar en el entendimiento del camino del yoga, tenemos que movernos en esta dirección. And then verse 11 is saying specifically that we have to remove all of these other directions of our mind. Y el, once, el 12 dice que tenemos que remover todas estas direcciones de nuestra mente. And build the actual muscle. Y desarrollar la musculatura. Of focus. De foco. De enfocarnos. <clears throat> tener foco. And then 12 is en el 12, él hablaba, just explaining what the, this is. Hablaba, ¿qué es este foco? This is when you have an object of concentration Tenés un objeto al cual te concentras, that is continuously repeated in your, in your perception or your concentration. Que se repite continuamente en tu percepción, en tu concentración. So, for example, if I'm trying to focus my mind on my respiration, si estoy concentrado, eh, observando mi respiración, but during that process I'm thinking about what I'm going to cook for lunch, y estoy pensando en qué voy a cocinar para el almuerzo, or the pain in my lower back, o el dolor en mi espalda baja, or what my kids are doing while I'm practicing, o qué hacen mis niños que mientras yo practico, et cetera, et cetera, et cetera, y et cetera, y et cetera then we are certainly not, we are not doing what Patanjali recommends by eliminating this all-pointedness. No estamos haciendo lo que Patanjali recomienda, que es eliminar este eh, one, eh, unidirec una mente unidireccional. Then from there, in number 13, he goes on to begin to explain what, what is this, what happens here? Y acá el, en el capítulo 3 empieza a hablar sobre esta comunicación, qué es lo que pasa. And this is where a couple of weeks ago I think it was we talked about the three traits. Y acá es donde hablamos de los tres eh, las tres características, dharma, lakshana y viat. Avasta. Avasta. And so Patanjali is explaining that all of Prakriti, all of matter, everything is in, wrapped up in the gunas as we know in these particular manifestations. Y Patanjali dice que todo Prakriti con, con, con sus cualidades, los gunas, están eh, encapsuladas en estas características. And if you remember, these three represent, Dharma is the specific characteristics like the clay cup, the cup itself. Y acá, si ustedes se acuerdan, el dar, dharma era la, son las características, como la taza, es una taza. And the uh, lakshana was the, the, state of, the state of the cup in the sense of an old cup, new cup, whatever. Y se acuerdan que era el lakshana es el estado, 
una taza nueva, una taza vieja. And the avasta was the condition of the cup, a chipped cup, a broken handle, a cracked, whatever it may be. Avasta es la condición de esa taza. Tiene una rajadura, le falta la manija, eh, etc. So what Patanjali is going to say here is that these three characteristics are the underpinning or the substrato we used of, of all manifest reality, all prakriti. Y lo que vemos que esta es, estas tres características son el substrato de, to, de todo prakriti. And that what happens in this process here is this channel begins to deepen and deepen and deepen and strengthen. A medida que este canal se empieza a fortalecer y se profundiza. Is that there begins to be, uh, begin to remove the, the lines of separation between my condition, my states. Y esto empieza a verse, entonces empieza a quebrar, empieza a haber una apertura entre mis estados. And the states of whatever I'm choosing as my object of y los estados concentration. De, que, del objeto que he elegido para concentrarme. Which is pretty interesting to think about. We can begin to basically vibrate with a different frequency between myself and the cup, which is my y empezamos, object. empezamos a vibrar, es muy interesante, empezamos a, vi, a vibrar eh, entre el objeto y, y yo. And we have to also remember that Patanjali sees all circumstances or all conditions of reality within these same characteristics. Y él ve también todas las condiciones de la realidad dentro de estas tres características. From the, the workings of the galactic planets to our breath. It's all, it's all still here. Él ve todo desde acá, aún los movimientos galácticos y planetarios a nuestra respiración. And so then Patanjali is introducing us to this idea that with the practice of concentration, the deepening of that particular practice, y la, nos dice que practicando y profundizando en esa práctica, we can then begin to make less rigid the boundaries between the subject and the object. Empezamos a hacer menos rígidas las, las fronteras entre el objeto y el sujeto. And in 14, he's talking about this substrato which underpins the past, the present, and the future. Y empieza a hablar sobre el substrato que está um, que empieza a determinar o a condicionar eh, el pasado, el presente y el futuro. And I think this is fundamental in many Eastern philosophies here. Y creo que esto es fundamental en muchas filosofías orientales. And this is why you will continuously hear Buddhist thought or yogic thought or Taoism or whatever it may be. Van a, por eso van a empezar a escuchar más pensamientos de budistas, daoístas, yogicos. Um, talking about being present, be here now, the whole... Hablando de ser pre estar presente, estar en el aquí y el ahora. But it, it, we take it to another level when we begin to recognize that the past and the present and the future then have also these conditions and are interlinked in a way that are not necessarily as divided as we perceive them to be. Y, el, y es interesante ver cómo el pasado, el presente y el futuro están influenciados por estas características y al final no son tan eh, dispares como creíamos o creemos que son. I, I can't remember, o diferentes entre sí. I can't remember if we mentioned the example that if we, if we make the past our object of concentration, no sé si hablamos de esto, pero si hacemos, por ejemplo, el pasado como el, nuestro objeto de concentración, then potentially we'll say that we could blur our past so much that we can begin to see what 
the future is going to be because of our relationship with our understanding of the past. Does that y, make sense? Y entonces, que, si lo hacemos al pasado como nuestro objeto, con la, yendo a profundizar sobre esto, vamos a darnos cuenta cómo se condiciona eh, um, el futuro de acuerdo al entendimiento que tenemos de ese pasado. It's not, I guess it's not so different than a, a, a weather forecaster. Creo que no es tan diferente como el, las, eh, las eh, meteorológicas, las condiciones meteorológicas. When a, weather for, when a weather forecast comes out, it's somebody who's looked at the satellite images of the movement of the weather systems. Y acá, ¿qué sucede? En estas eh, predicaciones de cómo será el tiempo, es alguien que está mirando las imágenes satelitales del tiempo. So it's a different perspective than for me, for example, yesterday was a blue sky sunny day. Es distinto que para mí que ayer fue un día azul soleado precioso. And today is cloudy and rainy all day long. Y hoy está nublado y lluvioso todo el día. Now I, I don't have the the satellite system to have seen the conditions that there was already rain clouds moving in this direction. Y yo no tengo la, la posibilidad de ver estos movimientos satelitales y ver que ya habían unas nubes moviéndose en esta dirección. But it's a very simple science that actually sees the weather systems and what patterns they begin to form and able to in some cases, highly predict what's going to happen with the weather tomorrow. Y entonces, cuando es muy fácil para ver el, el estudio de cómo se, tiene, se están moviendo eh, la, las, lo meteorológico y ver y, predic, y, y anticipar a qué vendrá. Mm -hmm. And of course, the technology is at a point where they can't read every single condition, so there are sometimes unforeseen changes. Hay, hay tecnología que pueden medir todos los cambios que pueden las condiciones que se presentan y producen cambios. But generally they're, they're pretty accurate. Pero son bastante eh, precisos. And so potentially says if we have that same sort of macro vision of our past. Y por eso Patanjali dice que si tenemos esta posibilidad de ver nuestro pasado de manera eh, macrocósmica. Without looking at our past from the small identifications of this happened to me and then I did this and then so sin, on and so forth. Sin las pequeñas identificaciones que tenemos, esto me pasó y me hicieron esto y aquello. But actually begin to see it on a more um, scanned out vision, like a satellite image, if you will. Sí, pero si lo podemos empezar a ver de una manera, de una escala mayor, por ejemplo, desde una visión, diríamos, satelital. Then we can begin to see patterns that have become, have formed and become very much more clear to see what's going to happen in the future. Pero vemos, podríamos llegar a ver patrones que son muy claros y que podían entender, podríamos ver cómo podrían manifestarse en un futuro. Uh, we'll go on. Verse 15 is... Um, Vamos a seguir el 15. It's when we begin to change in the sequences of these characteristics then is the cause of change and transformation. Dice, el cambio de la secuencia de estas características es el cambio, eh, es la causa del cambio en la transformación de los objetos. And so Patanjali is going to say that if we can if we can move deep enough to this level where there is no longer a separation between these conditions of myself and those conditions of an object. Y acá si llegamos a través de la práctica a este punto y podría y ya no hay una separación entre las características del objeto y las características mías. Then on some level of the substrato that is is one and all. Y llegamos a ver que en el substrato la esencia es uno y único. There arises the powers, if you will, to then manipulate conditions. Entonces empieza a surgir, diríamos, el poder para manipular estas condiciones. 
Um, 16 is when the three transformations, knowledge of past and future. Now, 16 is very similar to the past, present, and future. El 16 es muy parecido al 14. In the sense that he's just saying that when Samyama is performed on the three transformations of knowledge of the past and the future ensues. Y entonces es, habla sobre que cuando el Samyama es de, se desarrolla en estas tres características, eh, eh, entonces el conocimiento del pasado y del futuro es, eh, se asegura. But in this level he's talking about a past which means previous births and in the pero, future acá, talking about future uh, birth. Pero acá está hablando del conocimiento de pasado, con, hablando de, de, de existencias pasadas y, y hablando de futuro como existencias a venir. And this you'll also see it's commonly spoken about in Buddhism, Jainism, you can look up the writings about the Buddha talking about being able to see the sequence of his previous lives. And the sequence. La secuencia. <laughs> and how those, these particular conditions went in the sequence that then uh, ultimately brought him to the point of illumination. Y puede y pudo ver cómo estas características fueron en secuencia hasta que él llegó al punto de la iluminación. Well, that's where we are. Y ahí es donde estábamos. Any uh 317. Any Questions or comments? Hay alguna duda, pregunta sobre hasta aquí? Or experiences in your own practices of Samyama after uh, oh. throughout this last month or however long we've been talking about it? O cualquier otra experiencia so, en, de su propio Samyama hasta acá. Have we muted all that? Uh, acerca de los Sankara, pero no sé si es el momento adecuado. Tal vez cuando termine puedo preguntar, no sé. No, it's okay. Um, ayer, eh, anoche estaba leyendo en uno de los, de los hasta la de Omagala, o sea, la esencia del yoga, y, y interpreté como que, que debo, obviamente lo debo haber interpretado mal, pero interpreté como que sanskara y, y karma lo, lo, eran como que eran parecidos. Eh, yo lo interpreté así, lo leí un par de veces y lo seguí interpretando igual. Entonces yo digo, bueno, la próxima vez que hable con Jack le quería preguntar si entre karma y sanskara existe alguna, alguna relación o si son, eh, si son lo mismo o, o no, que no, yo interpreté seguramente mal. No, the, it's a it's a relationship as if you think about karma as just being defined as action. Karma is action. Um, karma is definido como acción. Then it's this action then that creates the samskara. Es 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 la acción es esta acción la que crea samskara. Then of course, then of course it becomes the the cycle. Y por supuesto que esto se transforma en un ciclo. So it's the action that creates the Im imprint. This is an imprint in this case. Esta es la acción la que crea una impresión. Action can come in the form of a thought, a word, or an actual act. Entonces el, la acción puede venir como una palabra, como un pensamiento, o como una, un acto. And each of those, each thought, each word and each act then cada palabra, cada pensamiento, cada acción, has the potential to form a samskara. Tiene el potencial, para formar un samskara. potential, I mean that it's not automatic. It depends on our own reflective relationship with our thoughts and our words and our actions. Digo, diré, eh, porque nos, todo depende de nuestra relación eh, contemplativa con estas acciones. 
and words and palabras y, y pensamientos. Generally, without this yogic reflection on our thoughts and our words and our actions. ¿Qué sucede si no hay reflexión como el, como yogi en estas ac palabras, acciones y pensamientos? We do create an imprint. Creamos una impresión sin duda. And if you remember the neurological explanation, that repetition then creates a neurological um, prof, uh, makes it more pronounced to be repeated. Y entonces, si ustedes se acuerdan, esto, si se repite y se repite, entonces se crea, una, se crea un canal eh, denso. So remember the neurons firing. Yeah, this is a electrical se acuerdan, firing. Y ahí se acuerdan de, de, del diagrama de cómo se dispara una neurona hacia la otra. And any time we have the same neurons firing in our brain, y si lo tenemos una y otra vez y otra vez y otra vez lo repetimos, it widens the channel. Lo ensancha el canal. Making it easier for these two particular neurons to fire together. Haciendo que estos dos se... Eh, disparen con mucha más facilidad. This, this now is a samskara. Este, es un, este, este disparador es un samskara. Or we would, normally we would see it as a, as a habit. Y nosotros lo veríamos como un hábito. But not necessarily the habit that we normally talk about. We say, oh, I have a bad habit of eating too much of the chocolate bar. Y no es como un mal hábito, como diríamos, yo tengo el mal hábito de comer mucho chocolate. I'm talking about the habit of perception. Yo estoy hablando del hábito de la percepción. And the habit of creating all the conditions. Y el hábito de crear todas las condiciones. To perceive things in a certain way. De apercibir las cosas de, de una cierta manera. And then, of course, that creates karma. That creates more of the same. Y eso crea karma, que crea más de lo mismo. And of course, we oversimplify it sometimes when we say, when Por we see something. Que lo estamos super, eh, lo estamos simplificando. When we see something bad happen to somebody who did something bad. Cuando vemos que algo le pasó algo malo a alguien que hizo algo malo. Then we say, oh, well, that's your karma. Y ahí lo miramos y decimos, ah, viste, eso es tu karma. Actually, it's, it is, but it's, it's. It's uh, some scars that have been deeply rooted that have created the conditions for whatever happens to that. Pero son, condi son condiciones que se han hecho profundas y que se han manifestado para que le sucediera eso malo. So that's why we have to go back to this diagram. Por eso tenemos que volver a este diagrama. And we remember, this is actually our samskaras, is to perceive reality in a constant our mind going in all different directions all the time. Esto es como es percibir la realidad con, de esta manera, la mente que va siempre hacia la fuera. So these, these become samskaras as they're repeated over and over and over. Estos son samskaras que se repiten una y otra y otra y otra vez. And this is creating the conditions for... Y esto entonces <laughs> crea la condición... Or, or it's not creating the karmic conditions for Pat Patanjali's idea of illumination. Y esto no está creando las condiciones para eh, la, la, lo que Patanjali nos quiere acercar, que es la iluminación, la idea <clears throat> de iluminación. In English, the cliché is doing the same thing over and over again, expecting a different result. En la palabra, en inglés, en inglés sería hacer y hacer, hacer siempre lo mismo, pero esperar que haya un resultado diferente. When in actuality, if we want a different result, we have to... Porque en realidad, si queremos, una, queremos un resultado diferente, we have to begin changing the conditions. Tenemos que empezar a cambiar las condiciones. And those conditions uh, can only be changed when we have an awareness. Y eso solo puede cambiarse cuando hay eh, conciencia, atención. Which then for, in English, becomes mindfulness. Que en inglés se transforma en mindfulness. And it's the mindfulness that we want to continue to have from y, moment to moment, and to es, continue to improve. Y ese mindfulness que queremos tener momento a momento, queremos mejorar, 
Because if we don't have that mindfulness, then, si no ese mindfulness, then our samskaras or the karma that's created by our samskaras is going to completely send us out in different directions. Porque este karma que crea nuestros samskaras eh, nos va a llevar en distintas condiciones. For example, he like wanted a horse. Yeah, we were in the car, was it yesterday? We were driving in the car because we got out of the house for a little bit and went for a ride. Ayer salimos un poco, fuimos a andar y cuando estábamos en, en, en la camioneta. And Lila from the back seat, she tells me, Daddy, I want a, I want a horse. I want a pony. I want a pony. <laughs> y Lila dice, de atrás, del asiento de atrás, ella dice, Papá, quiero un pony. And I'm like, yeah, you can have a pony. Y Jack le dice, sí, vos puedes tener un pony. All you have to do is create all of the conditions for that to come into your reality, to have a pony. Y yo le dije, vos podés crear las condiciones que, que se necesitan para de que, que surja el pony en tu realidad. But if you think that I'm just going to buy a pony and hand it over to you just like that, then you're never going to have a pony. Pero si vos crees que vos, de, yo te voy a comprar un pony, te lo voy a entregar a, así, eh, nunca vas a tener un pony. So I said, yeah, you can absolutely have a pony. Entonces yo le dije, sí, absolutamente, vos puedes tener un pony. But first, she has to basically rein in all of these different conditions and put them in a different direction in order for them to manifest having a pony. Entonces ella tiene que agarrar las riendas de todas estas, de todo esto, y tiene que moverlo en la dirección de que se cree se cree las condiciones para el pony. Now this is a great example. Hold on, Leo. This is a great example because we don't we don't ask for ponies as an adult, but we still function in the same way. Acá es muy interesante porque ya no somos niños y somos adultos. Pero el igual seguimos funcionando de exactamente de la misma manera. By, and the basis of all of our expectations then becomes the desire. Y entonces la base de todas nuestras expectativas son los deseos. And maybe we don't have the desire for a pony anymore. Y puede ser que ninguno de nosotros tenga ya el deseo de tener un pony, salvo ahí el nene de Amparo. But many times we have the same mechanism operating in being frustrated or upset because I didn't get what I wanted even though I didn't change any of the conditions. Pero acá seguimos creando siendo estando frustrados de no lograr lo que queríamos teniendo siempre sin modificar estas condiciones. And of course we have to be very careful because we're in our frustration of not getting what we wanted. Y acá tenemos que ser muy cuidadosos porque en nuestra frustra frustración de no lograr lo que queremos, rather than changing the individual conditions, en lugar de cambiar las condiciones individuales, We strengthen the samskaras of frustration and, and whatever. Fortalecemos en la, nuestro, sea, los samskaras de la frustración o lo que sea. And so guess what our karma will be. Entonces, adivinen, ¿cuál va a ser nuestro karma? Comprar el pony. <laughs> <laughs> la cosa es decir, sí, la llama, llama al tío Leo que te compra el pony. Yeah. Yeah. No. No, and, and that's and even as adults, that's what we do. We often we often we often try to satisfy those desires through through consumption, whatever it may be. Y eso es lo que hacemos como adultos. Tratamos de cubrir esos esos deseos a través del consumo. And you can see this happening when, when you see or you read about some of these people who have lots and lots of wealth. Y acá ustedes se dan cuenta cuando hablamos de gente que tiene mucho, mucho dinero. And below the service, you can, in many cases, you can actually see how they're still suffering a lot. Y de, donde también podemos, vemos que sufren mucho. And they don't know why. Y no saben por qué. And even our collective society still holds on to this idea that if I had that wealth, y, y no sé por qué, bueno, le, y que aún la sociedad sigue cultivando esta idea de que si tuviéramos esa fortuna, then I would certainly be 
happy. Yo seguramente sería feliz. Without taking into any consideration Sin of changing tener... any of the circumstances that have already become our samskara cycle. Sin, cre sin, sin querer modificar ninguna de estas condiciones que han formado nuestro ciclo de samskaras. And that's why Patanjali starts with awareness. You have to, you have to become aware. Por eso Patanjali empieza con, con darse cuenta, porque es muy importante el darse cuenta. That's why he begins by saying... Por eso él comienza <clears throat> con eso. He begins by saying, now, now I will present the teachings of yoga. Por eso él dice, Atta ahora, yoga and shasana. ahora vamos a comenzar con las enseñanzas del yoga. When you understand that we are operating in a system of ignorance, Don, cuando avidya. Vos, cuando vos comprendas que estamos operando en un, eh, en un sistema de ignorancia. And it's not until we understand the system of ignorance y no es hasta que entendemos este ciclo de ignorancia that we can then step on the yogic path que podemos tomar un primer paso en el camino yogico. And then, of course, for, for the yogi practitioner going in this direction, y para el practicante de yoga yendo en esta dirección, there are no more, to our rational mind, there are no more limits. No hay, no hay límites en el, nuestra mente racional. No, our, our rational mind then becomes the limit. Nuestra mente, the limitation. De, nuestra mente racional se transforma en, en, en lo limitante. But our rational mind is just one of these. It, Pero la mente racional es solamente uno de estos. Our whole, our whole Western society since the Renaissance period was built on rationality. Y entonces eh, está construida en racionalidad. Which makes it very difficult for us then to read the rest of the chapter when it's so far outside of, es, of our rational samskara-based karmic idea. Lo cual lo hace muy difícil que sigamos leyendo el capítulo si estamos atrapados en este, en este samskara, ciclo de samskara racional. And Patanjali is talking about this. Y Patanjali está hablando de esto. But we want this without doing any of this. Have. Have. And yes. Yeah. This small amount. Half of no. Half of turmeric and then. Half of what? It, it, it says I know. Uh, I left off by saying we want this. Le estaba diciendo que nosotros queremos esto. This this becomes our pony. Esto es nuestro pony. But we don't want to create all the conditions actually to move in the direction to manifest the pony. Pero no, nos queremos, no queremos modificar nuestras condiciones para movernos hacia ese deseo de pony. That was a long answer to a short question. Pucha, eso era una, una respuesta muy larga para una pregunta muy corta. Amparo? Eh, oh, ¿Finish, Leo? No sé si, no sé si eh, Jack se refiere como un poco a, no sé si vieron ese documental que se llama El Secreto, en el que habla de que, de que en el fondo, creo que también tiene otro nombre, pero como que en el fondo, si uno quiere algo, tiene que, lo dice de otra manera, pero al final vendría siendo lo mismo, como de, de pensar, quiero eso, que ahí es como mucho más superficial, y es como, quiero ganar un millón de dólares, y voy a dibujar un cheque y lo voy a pegar, pero en el fondo es lo mismo, es como llevar, focalizar toda mi atención en una cosa. Sí. Yeah. There's been several Western manifestations of this understanding. Ha visto varias eh, pruebas occidentales de, esta, de esto mismo. And Pero my first... Plantea, go ahead. Que eso plantea como que casi que es una cosa como energía, como molecular, de que uno va llevando que las cosas sean así, y en algún momento empieza a sonar como a magia, así como, como entonces voy a soñar que... O sea, ¿dónde corto el queque? Porque también uno se puede poner a soñar cualquier cosa y hay un minuto en que ya como que es ficción. Entonces, me cuesta. Yeah, I, I think, I think these, uh, the, my first exposure to this idea was uh, Napoleon Hill's book, uh, Think and Grow Rich. Eh, mi primera exposición a esta idea que vos estás diciendo es de un libro de Napoleon Rich. No, Napoleon Na Hill. Napoleon Hill, que es Crece y Enriquecete. 
Anybody heard of that book? ¿Alguien escuchó este libro? It's from the early, early 1900s, I think. Es del principio del 1900s. So what happens in this book is that uh, one of the Carnegie, the Andrew Carnegie, y acá lo que sucede es que Carnegie, que es muy conocido en Estados Unidos, multimillonario, contracted this guy to investigate 500 of the world's wealthiest people. Eh, lo que él hizo es lo contrató a Napoleon Hill a estudiar a, las, a los que eran más ricos en ese momento. And then write a book on how they got that way. Y que escribiera un libro, ¿cómo es que esta gente llegó a ser tan rica? Now, if, if you look at the title of the book, si ustedes miran el título del libro, Think and Grow Rich, es, crece, no, piensa y crece rico. His basic premise then is that everything has to do with thought. Y en la premisa principal de él es que todo tiene que ver con el pensar. And normally in the rational mind we think of a thought as some ethereal thing that just comes and floats away. Y claro, esto sucede que pensamos que el pensar es como algo etéreo y volado y mágico. But in his investigation of 500 of the world's wealthiest people, Pero en su investigación de las 500 personas más ricas del mundo, he proposed that it all has to come down to your, your pattern of thoughts. Él dice que al final todo tiene que ver con cuál es el patrón de tus pensamientos. It's very similar to what you're saying about the secret. Es muy similar a lo que vos estás describiendo de la película El Secreto. But what happened is I read this book. Yo leí este libro. And he gives exercises. He basically gives practices. Like I'm telling you to practice samyama, meditate on a... Y él daba prácticas. Prácticas como la que yo les digo a ustedes que tenemos que practicar samyama. So you have to do these practices. Like have... Tenés uh, que hacer estas prácticas. Like for example, you have to have... A particular amount of money that you want to manifest. Tenés que tener una cantidad específica de dinero que querés manifestar. And then you want to have, uh, start creating the feelings and the thoughts and the conditions like you already have that money. Y después tenés que crear el pensamiento y el, el sentir como si vos ya tuvieras ese dinero. Now, on a rational, in a rational mind, people would say, oh my gosh, this guy's, uh, you know, what, what do you call people? Some... Fluffy idea. Y entonces alguien diría, pucha, si alguien ve esto, dice, no, este está loco con esta idea. But I was, I was young at the time. I was in my early 20s. <laughs> eh, yo era joven en ese momento. Estaba en mis 20 años. And I happened to have the conditions to, that made it very easy for me to do some of those practices. Y, me, y creé la condición que fue muy fácil para poder... Eh, eh, hacer estas prácticas. And I, I, yeah, quick. Um, and as for cooked um, beans, I don't have, I just have the beans in the bag. And I cook them in boiling. Just how long? Half an hour. Uh -huh. So I won't, bore, I won't bore you with a long story. No, no, no los voy a aburrir con mi historia no. larga. <laughs> no. <laughs> no, I would. I'm happy to tell. I'm happy to tell the story, but no. It, but make it short. It was. You, estabas, estabas endeudado con, okay. mu con mucha plata y luego qué sucedió? No, I, one of the exercises was to imagine a certain amount of money and what you, if you could have anything you wanted, what would it be? And and what would it be basically, which is the hardest part to come up with. Entonces el, el entonces él dice lo lo más difícil de todo es eh, Tener la idea de qué es lo que vos querés. Y tenés que tenerla muy clara. Y eso es lo que es muy difícil. Because most of us are so scattered like this, we actually don't know what it is we would want to manifest if we could. Y entonces este, lo que sucede es que en la mayoría estamos tan perdidos y difusos que no sabemos realmente qué es lo que queremos. So this was my first practice of actually trying this. Y esta entonces fue mi primera práctica tratando de hacer esto. And in this case, my object was money, right? Y en este caso, mi objetivo era dinero. So I was in debt from university. Yo estaba saliendo de la universidad, estaba en deuda. 
and I was paying rent to my parents who left. They yo, left. Yo estaba pagando el alquiler a mis padres, pero mis padres se habían ido. And I was working as a lifeguard. Y yo estaba, estaba trabajando como salvavida en una piscina de, retira, de re, eh, jubilados. Not, not even making quite enough money to pay my parents' rent. Ni siquiera estaba haciendo el suficiente dinero para pagarle a mis padres el alquiler. So I thought if I could have anything in, anything I could imagine, it would be... Y entonces yo pensé, si tengo que elegir algo que yo quiero, eh, sería... I wanted... $10,000 in my pocket. Yo quiero $10,000 en mi bolsillo. Una mochila. Una mochila. And I wanted to travel around the world for a year. Y quiero, y quiero viajar por el mundo por un año. So that, that was this. Eso era este triángulo. So there were exercises that you would do every day. Y había ejercicios que había que hacer todos los días y seguro que los hizo, estoy segura. Which, which was basically this. These are what the exercises are doing. Y esto es esto. De esto los ejercicios son estos. Es poco. And so, about eight months into this process, ocho meses más eh, pas, eh, entrando en este proceso, I was serious. Yeah, I was doing my... Yo estaba serio, <laughs> eh. Yo estaba haciendo esto. This... I was working in a retirement center where Estaba I was trabaja, el, trabajando en un centro de jubilados. So my lifeguard job was watching two or three elderly people in the pool. Y entonces mi trabajo era mirar dos tres viejitos que nadaban en la piscina. And there was one other person close to my age. Y había una persona que era un poquito no, it was they have children. Yeah, but he was like but just a few years uh, old. I mean, compared to everyone else. Claro, era una persona bastante joven, mm. tenía hijos. Yeah, no, you can put it together. As, no, without... cold. Yeah, I'm but gonna... you have to see that it doesn't get dry. Always cooked with water, mm. enough water. So, this is sort of like Groundhog Day. I don't know if you've seen that movie, but it was the same thing basically happening every day. No sé si ustedes vieron esta película, pero esto era que todo pasaba lo mismo, las mismas personas, todos los días igual. Very slow pace of life. Una vida muy lenta. Very few things out of the ordinary happened. Muy pocas cosas fuera de lo, de lo ordinario, de lo, de lo común. And one day as I was giving this guy here, it was, he came into the pool and he... We said our greetings and then he was leaving. Eh, este hombre más joven vino a la piscina y nos eh, saludamos, hicimos nuestro saludo. And after he was leaving, he's like, oh, I remember something. Y entonces cuando él estaba saliendo, él se volvió y dijo, ah, me acordé de algo. And, and he came back and he handed me a small piece of paper about this big. Y me entregó un pedacito de papel de diario. He said, I saw this in the newspaper today and I, and I thought about you. Dice, vi, vi, vi esto en este pedacito, de, vi esto en el diario hoy y pensé en ti. To make a really long story very short. Para hacer una, <laughs> una historia súper larga, bien corta. It was an advertisement for various jobs in Antarctica. Y era un, era una, un artículo que hablaba sobre distintos trabajos que estaban buscando en Antártida. And... There was a whole list of jobs. Era una lista muy larga de, de trabajos. And in a, in a long process, I got one of those jobs. En el largo proceso, yo conseguí uno de estos trabajos. I put on my backpack and I left the United States. Me puse una mochila y, y me fui de los Estados Unidos. And the whole time, I worked for one year in Antarctica. Y trabajé por un año en la Antártida. Paid off all my debts. Pagué todas mis deudas. And when I left after that year, I had a backpack and I had more than ten thousand dollars. Y cuando termine ese año de trabajo en la Antártida, eh, mochila en, ma en la espalda, pagué todas mis deudas y tenía mucho más que eh, diez mil dólares en, en, en dinero. And I had one year free before I had, could come back and repeat the same job. Y, le, y me habían dicho que podía tener, volver al mismo trabajo en un año. Tenía so, un año libre. So I had a backpack, more than $10,000, and I'd have had a year to travel around the world. I got it. You got it. Anyway, as, aside from... <laughs> Aparte de eso. No, aside... 
aside from all of that, aparte de todo esto, what I what I didn't recognize at the time, which I clearly recognize now, lo que yo no me di cuenta en ese momento, pero ahora me, me con mucha claridad lo puedo ver, is this, es esto, is that normally this this is what we consider normal as our reality, you, me, everybody. Esto es lo que para nosotros esto es la realidad para todos, para vos, para mí, para todos. So what Napoleon Hill discovered and what Patanjali, of course, had discovered through experience over thousands of years. Y acá lo que Napoleon Hill descubrió y lo que Patanjali lo sabe por mucho y mucho tiempo. Is that this particular act of concentration que este acto particular de concentración produces something produce algo outside of this fuera de esto outside of the karma that we generally create from this afuera del karma que nosotros creamos fuera de esto so i think how far how far we take it is obviously totally dependent on your your conditions Creo que qué tan lejos todos podamos llegar y depende de nuestras condiciones o las condiciones que creemos. Jack. Sí. Hola. Eh, Hola, Clau. Eh, me siento súper identificada porque me ha pasado cosas similares. Eh, eh, desde no tener idea también de que podía pasar hasta con un poquito más de... De, de, de saber me, me, me han pasado me, de hecho me llegó a emocionar tu, 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 tu historia porque me sentí como un poco identificada eh, pero mi pregunta va y es lo que te quería preguntar desde un principio eh, podría ir entendiendo ir trabajando y siento que la primera etapa de tratar de despejar los pensamientos generar una focalización eh, trabajar en todo el proceso de focalización. Siento que es un trabajo que, que vengo haciendo desde hace algún tiempo eh, y siento que todavía me falta muchísimo y tengo que es un trabajo constante del día a día porque uno entra y sale por mucho tiempo y vuelve a entrar y vuelve a salir por otro tiempo más y, y largo. Siento que a veces los, lugares, los, los tiempos que estás fuera son más largos que los tiempos que están, estás dentro. Entonces mi pregunta es, ¿cómo uno va pasando? ¿Cómo uno va entendiendo? O si en algún momento de esta vida lograré llegar a la, a la segunda etapa donde está el círculo y el triángulo con esa dirección, un, un dirección o sea que va hacia los dos lados, digamos, cuando ya empezamos a entrar a, a, a Diana quizás, o entrar un poquito más a Samadhi. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo uno podría notar eso? ¿Qué, ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo uno poder como objetivizar o, o algo más concreto de cuando ya logras ser objeto y sujeto eh, a la vez, digamos, o estás acercándote a eso? Well, my perception is that the world today is structured in a way that is, is clearly not conducive for that point. Las condiciones del mundo de hoy no, están, no nos conducen a esto. And some people might say that's even by design, where if, if, if Algunos indiv- podrían decir que esto está creado por, se ha, ha diseñado de esta manera para que sea así. If we as individuals actually realized the power that we had, si nosotros como individuos nos diéramos cuenta del poder que nosotros tenemos, then it would fracture deeply the power structure that's set in place globally and completely accepted. Podría hasta romper todo este poder, este, este sistema de poder que se ha establecido. So I'm not going to say that this was by design. No quiero decir que esto estuvo diseñado así. But it is very clear that it, it's not the the system that we live in as a reality is not set up to harmonize with this idea. Pero lo que hemos creado en conjuntos no armoniza con esta idea. And all of these individual things that take us out of that focal point. Y todas estas cosas que nos secan de el punto focal are real and accepted as real son reales están aceptados como cosas reales and demand a tremendous amount of effort y demandan de nosotros mucho esfuerzo 
I mean, you could go with jobs and kids and family and spouse and responsibilities, et cetera, et cetera, et cetera. We all have them. Trabajo, niño, eh, matrimonio, eh, et cetera. So, so the idea of eliminating all of these at once is, is not maybe so realistic for most of us. Y entonces eliminar todo esto de una sola vez no es muy realista para muchos de nosotros. But I do believe that, let's Pero say, yo creo que, if you have, let's say, 10 major uh, responsibilities in your life, Digamos que tenemos, imaginémonos que tenemos 10 grandes responsabilidades en nuestras vidas. If you wanted to reach the Kaivalya, for example, the illumination that Patanjali speaks about. Si quisieran alcanzar Kaivalya, como la iluminación como lo describe Patanjali. You would need the same energy from all of those 10. Necesitarías la misma energía para estos 10 cosas. To go here. Para que vayan acá. If that's what if that's what you wanted to happen. Si esto es lo que vos querés que ocurra. And I and I think for anybody in the world that this is possible. Y creo que para cualquier persona en el mundo esto es posible. But I think for very very few people it's actually practical. Pero creo que para muy poquita gente Sería práctico. So what happens is every responsibility we choose here, a job, a family, Cada responsabilidad que elegimos acá, trabajo, familia, kids, niños, parents, padres, et cetera, et cetera, et cetera, every one of those takes away some of the power from here. Cada una de estas cosas quita el poder de aquí. It's almost like, it's almost like you have a cup of water and you have to use that water here, here, and here, and here. And the more you use the water out here, the less the water goes down here. Es como si fuera un vaso de agua. Si ten, vamos a poner agua aquí, 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 cada vez vamos a tener menos agua aquí. So I think realistically, our, our only approach then is to be super mindful. Creo que lo más realista es ser super mindful. In, in perhaps diminishing or eliminating one or maybe two of these components. En, en eliminar uno o dos de estos componentes. So basically, for every one I eliminate, then I get a line here. Cada vez que elimino uno ahí, logro una línea acá. And I think for most of us, maybe that's all we can do. Y eso por ahí es todo lo que podemos hacer. And then it's a matter of just being non-attached and, and recognizing that that's, that's where our karmic conditionings from lifetime after lifetime have led us and it's perfectly okay. Y eso es lo que las condiciones que se han creado y que nos van llevando de vida tras vida. Because it's a, par it's a paradox in the sense that the more, the more our desire, our our ego-based desire is for this. Cuanto más nuestro ego basado en el deseo por esto, the more energy this will take to actually overcome the ego desire. Mucho más, en igual cantidad, la cantidad que debemos poner para luchar contra ese deseo del ego. So it, it, it certainly has to be pushed by the ego, but it can't be forced by, for ego satisfaction only. No podemos solamente satisfacer por el ego solamente. But it has to be pushed by the ego. Pero tiene que ser impulsado por el ego. The ego is ra rajasic, right? El ego <clears throat> es un movimiento rajasico. We have to have movement, and the only movement can come, movimiento. can come from rajas. That's our ego. Y el movimiento solo puede venir de rajas, y eso es el ego. No, don't, don't forget that the ego is not good or bad. Acuérdense que el ego no es ni bueno ni malo. The ego is rajas. El ego es rayas. If we need movement, if we need transformation through movement, through action. Si nosotros necesitamos transformación, necesitamos hacerlo a través del movimiento. It's got to come from the ego. Tiene que venir desde el ego. Of course, the ego has a self-preservation mechanism too. Por supuesto que el ego tiene un mecanismo de, de autopreservación. So if you go far enough along this path, the ego is going to throw up more and more obstacles to preserve its own existence. Y por supuesto que si seguimos yendo en este, en este camino que queremos ir, claro que se va a ver, el ego va a tirarnos más obstáculos. But I don't think that takes away from the idea of 
transforming some energy from these to esto here. No, esto no quita que podamos transformar alguna de estas energías de este lado para este otro lado. Because let's say we just have one line of energy here. Hagamos que, que tenemos solo una línea de energía acá. And I would argue from my own experience, and you would have to experience this for yourself. Yo voy a decir por mi propia experiencia, y ustedes lo tendrán que comprobar ustedes por su experiencia. That this one line of energy then is going to que make una sola línea de energía make more sattvic all of these lines going out. Va a ser sattvico todas estas liñitas que van hacia lo exterior. So you'll 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 be more sattvic in work. Vas a ser más sattvica en el trabajo. A more sattvic mom or dad. Una una mamá más sattvica. A more sattvic daughter or son, so on and so y forth. Y más una una hija o hijo más sattvico y etcétera. So I I think this is perfectly okay if we have one arrow here, one arrow of energy here, there's nothing wrong with that. Creo que si tenemos una sola linita de energía, no pasa nada. Creo que está muy bien. Because it, it comes back to the money, right? Porque si volvemos a la idea del dinero. If I have a billion dollars or I have ten dollars. Si yo tengo un millón de dólares o tengo diez dólares. Neither one of those is actually my happiness. Ninguno de esos es mi felicidad. It's my relationship with that ten dollars or that billion dollars. Es mi relación, la relación que yo tengo con ese diez diez dólares o un millón de dólares. It's the relationship. Es la relación. And that comes from that comes from this energy that we put toward concentration. Y esa relación viene de el esfuerzo que nosotros ponemos en eh, concentrarnos. So I think as a short answer to your question would be to be super mindful of all of the samskaras that take us in different directions. Creo que para hacer corta tu para responderte de manera corta, sé consciente de todas estas eh, de todo esto que te lleva hacia la fuera. And with awareness, y con con atención, bring as mu much energy from these as you can to this arrow here. Y fíjate con, con, con esfuerzo cuánto energía de estos puedes traer hacia este punto. That, that's still the yogic path. To, eso todavía es estar en el camino yogico. Will you experience Kaivalya? ¿Vas a experimentar Kaivalya? Probably not. Posiblemente no. Will you be a little bit better person? <laughs> ¿Vas a ser una persona, una mejor persona? Probably. Posiblemente sí. So I don't want us to get caught up in degrees of No quiero que estemos que nos quedemos atrapados en distintos en grados. Or feel bad that we don't o, have an experience this. O, se, o, o, o nos sintamos mal porque no tenemos una experiencia de esto. It's not about that. This is just an explanation, a metaphysical explanation of the Yoga Sutras. Y esto es solo una explicación metafísica de lo, de los Yoga Sutras, pero no nos quedemos atrapados en esto. But where I do feel, feel very strongly, and I and you can ask Paolo or my kids about this. Y donde yo estoy muy muy firme y muy seguro y le pueden preguntar a Paolo a mis hijos. Is that this is very important? Que esto es muy importante. If we don't have any of this. Si no tenemos nada de este foco. We're going to suffer. Vamos a sufrir. That's it. For me, for me, that's the yogic path, is to just put whatever you can in there. Es que para mí ese es el camino yogico. Poné todo lo que puedas, ponelo acá. Now for me, on my travels, that actually that year-long travels turned into multiple year-long travels. Ese, ese, ese año de viaje se transformó en múltiples años de viaje. And in that condition, I was able to focus on this very profoundly y en es, y en esas, eso se dio las condiciones para que yo me enfocara en esto más profundamente and to, so for my own own experience of little drops little tiny drops on this direction y, y mi experiencia de pequeñas pequeñas caídas en esta dirección and then to come back out and then to go back in this direction y salí y otra vez ir hacia adentro y luego volver a salir It is very clear from my own experience that, es muy claro desde mi that this is this is fundamental. 
Esto es fundamental. Some effort in this direction is fundamental. Cualquier esfuerzo hecho en esta dirección es fundamental. To our relationship with everything else in our life. En, para, en la relación con todos los demás de nuestra vida. That's it. I can't say anymore. No, no hay nada más que les pueda decir. Gracias. No, de nada. Todos vayan a comer. Ya. Yeah. Hoy oh, sí. Los niños. Adiós, cuídense mucho. Listen, I, uh, if, if somebody wants to say something, I, write me an email. Si alguien me quiere compartir algo, eh, envíenme un email. ¿Cuál era el mail de Jack? Se me olvidó. Es, ahí voy a escribir. Ya. No muevas. No muevas. No. Lo tienes oh, de, desde esa época de, via de viajar. No. Self code. And if you want to, si quieren hablar un poco más, mandame un email y hacemos un Zoom. Me, me encantaría escuchar ustedes y también compartir y en cualquier forma. Gracias. Muchas gracias, Jack. Gracias. Chao. Chao. Hola, Lila. Chao. Chao, lindo. Qué triste. Chao, chicos. Chao, cuídense todos. Gracias, Paula. Y gracias, Jack. No, de nada. Chao, nos vemos.